Most, hogy már lecsengett a Ne néz fel című film utórengése, és ha még esetleg nem láttad, akkor ne is folytasd tovább ezt a videót, mert nem szeretném elrontani a film rád gyakorolt első hatását, mert ez a videó leginkább, sőt, csak azoknak szól, akik már látták a filmet, és kíváncsiak az én személyes véleményemre is a, a film kapcsán. Nem csináltam még ilyen film vélemény kifejtős videót, és nem tudom, hogy mennyire vagytok vevőek a továbbiakban a jövőben hasonló témájú videókra, és itt a néha néha nagy hype kapott, vagy egyszerűen a szerintem érdekes filmekről alkotott véleményemre gondolok. Ha igen, akkor a továbbiakban sincs semmilyen akadálya annak, hogy elmondjam a szubjektív véleményemet a mozivásznon történtekről. Fontos, hogy ez esetben kihangsúlyozom a szubjektív szót, mert, és ezért is szeretem a filmeket, szerintem minden film minden embernek mást is, és mást mond, mást jelent, és más üzenetet ad át. Ha tizen megnézünk egy filmet, akkor biztos vagyok benne, hogy mind a tízünknek más-más véleménye lesz egy adott jelenetről, kapcsolatokról, a film mondani valójáról, és a többi. Én ezt a filmet, nem is tudom, talán pár hete láttam, és azért is született meg e videó gondolata a fejemben, mert nem aznap, és nem is másnap, hanem csak jó pár nap múlva kezdtek fejlődni a gondolataim a, a film kapcsán, ami számomra azt jelenti, hogy ez a film nem az a film volt, ami csak úgy egyik napról a másikra jön és megy, hanem adott valami pluszt is. Mégpedig azt, hogy gondolatokat ébresztett bennem, és ezekről a gondolatokról beszélek majd, most, a következő percekben. Véleményem szerint nem csak maga a film mondani valója egy hatalmas nagy társadalom kritika, hanem maga a film is, ugyanis ha nem ilyen, olyan nagyon ismert színészek játszották volna a főszerepet, akkor korán sem foglalkozott volna senki ezzel az alkotással, ilyen gyorsan, rögtön rárepülve. Azt vettem észre már a film előzetesének megjelenése napján, hogy a nézőket nem is a film érdekelte, hanem Leonardo DiCaprio színészi munkája. Persze simán lehet, hogy a film idővel tényleg eljutott volna ugyanilyen nagy és széleskörű közönséghez, viszont ez a nagy siker, a pár hét alatt elért siker, véleményem szerint főként a nagy színészeknek volt köszönhető. Magyarul nem csak a filmben történtek, hanem a film fogadtatása is egy szintén, egy hatalmas nagy társadalom kritika volt, azzal a különbséggel, hogy az utóbbi már nem volt szándékos. De hogyha egy kis önreflexiót végzünk, akkor rájöhetünk, hogy ez úgy amblok jellemző ránk. Kár lenne tagadni, hogy amúgy csak akkor látunk meg egy adott problémát, és csak akkor kezdünk el foglalkozni egy adott problémával, ha azt a már ismert és híres emberek is felkarolják, pont úgy, mint a filmben. Hisz a filmben már csak akkor kezdtek el foglalkozni az emberek a föld felé közeledő üstökössel, amikor már az üstökös létezésének tényét a vállalatok vezetői és a politikusok is szinte tényként kezelték. Hiába ordította egy turós a tévé képernyőjébe, hogy mi a büdös nagy helyzet, hiába mondta el érthetően, hogy egy hatalmas nagy üstökös közeledik a föld felé, és szinte száz százalék, hogy be fog csapódni és mindenki meghal a földön, ez senki sem bete komolyan, sőt a nézőkben még ráadásul jó kedvet váltott ki az, hogy valaki idegeskedik és csúnyán beszél Régel a tévében. Ami megmarad bennem, és ezt a filmben is többször hangsúlyozzák, a dolognak tűnik, de, de valamiért a rendező Eden meg is többször is nagy hangsúlyt fektetett arra a motivumra, amikor a tábornok pénzt kér a fehérházban ingyen kapható nasiért, a földet megmenteni akaró tudósoktól. Ez egy olyan visszatérő elem, ami szinte az egész filmet végkíséri, annak ellenére, hogy amúgy egy nagyon kis apróságról van szó, viszont bennem is amúgy ez a kis részlet maradt meg a legjobban. Mert ha bár apróságnak tűnik, de mi sem szemlélteti jobban a világban uralkodó helyzetet, mint amikor egy, egy már alapból gazdag ember, egy tábornok pénzt kér el egy, egy amúgy ingyen kapható magyaróért. Velem ez a motivum azt mondatja, és biztos vagyok benne, hogy mindenkinek más jelent, de nekem, velem ez az apróság azt mondatja lefordítva, hogy a gazdagok azért ilyen gazdagok, mert még az utolsó centet is megnézik, hogy hová és mire költik. Egy gazdag ember szájából nem fogod azt hallani, hogy tartsd meg a visszajárót, hanem azt mondja, hogy menj, váltast fel és adj vissza, mert az az öt cent az engem illet. Hiába van több milliárdom a bankban, és hiába vehetek meg már szinte bármit a földön, az az öt cent az az, az enyém. A tábornok ugyanezt csinálja, fejenként mindenkitől elkér 10 dollárt egy, egy üveg vízért és egy maréknyi rákcsáért, és amikor az egyiküknek csak nagyobb pénze van, a tábornoknak meg sem fordul a fejében, vagyis de megfordul a fejében, hogy visszaadjon, de, de igazából eszágában sincs visszaadni, az amúgy is ingyenes termékekért elkért pénzből, és ez volt az egyik jelentés, a másik pedig az, hogy észre sem vesszük, de olyan dolgokért is fizetünk, amely amúgy ingyen van. Lassan már az oxigént is palackokban vásároljuk, mert ha pénzt kérnek érte, 
akkor az biztos nagyon értékes és nagyon drága, és meg sem fordul a fejünkben, hogy az amúgy egy, egy, egy ingyenes termék. Engem ezzel az üzlettel át akarnak verni, pont úgy, mint a filmben is szerepel az ingyenes rákcsa és víz a fehérház köntösében már-már aranyáron megy. Még mielőtt megnéztem a filmet, csak azt olvastam róla a közösségi oldalakon, hogy egy orbitálisan nagy társadalom kritikáról van szó, és egyébként részben ezért is vettem rá magam, hogy megnézzem, bár azt azért hozzá kell, hogy tegyem, hogy néha elég untam magam a film közben, és egyes bevágásoknál, mondjuk például ennél a logós bevágásnál, inkább a gagyiság érzése töltött el, majd később persze, ahogy jobban úsztam az árral, akkor már mindezt teljesen átértékeltem. És amikor megnéztem ezt a filmet, akkor azt fogalmazódott meg bennem, hogy ez a film tulajdonképpen nem egy kritika, hanem egy tükör. A nagyra becsült társadalmunk tükre. A film nézése közben legalábbis én azt éreztem, hogy bármennyire is szeretném kihúzni magam a felelősség alól, én is részese vagyok a filmben bemutatott társadalomnak, és ugyanúgy nekem is egy tükröt mutat a vászlón látható alkotás. A képernyőn nem egy kritikát, hanem a mindennapokat látom. A közösségi oldalakat, a tudatalattiak harcát, az eszméket, az emberi kapcsolatok problémáját és mindent, amit így külső szemlélőként már-már borzasztó volt nézni. Bármennyire is, és nem szeretnék általánosítani, mert biztos vagyok benne, hogy sokan magukra vennék ezt a kabátot, szóval bármennyire is nem szeretnék egy ilyen világban élni, mint amivel a film tükre szembesített, rá kellett jönnöm, hogy amint kikapcsolom a tévét, azonnal visszasülhetek majd a saját kis nézőpontomba, a saját kis világomba, ahol mindig csak 180 fokot látok, és nem 360-at. És, és az a maradék 180 fok kellene ahhoz, hogy egyedül megoldjam a problémát, de mivel tudom, hogy sosem láthatom majd magam minden oldalról, ezért beletörődöm, és inkább kitépem a fekete papírt, és ott folytatom a makulátlan életemet, ahol abba hagytam. Meg hát az meg már egy másik kérdés, hogy ilyen nagy problémákat, mint amit a filmben is látunk, átlag emberként, még ha beleszakadunk is, vajon mennyire lennénk képesek megoldani. Én egyetértek azokkal a véleményekkel, amely szerint ez a film egyes részein már-már olyan, mint a modern 2021-es csupaszpisztoly, mert nekem is ez volt egyes jelenteknél az érzésem, és csak remélni tudom, hogy ez is egy szándékos nyelv, egy mondani való volt, amely nem a gagyiságot, hanem az emberi naivitást, az egót és a csőlátást szerette volna közvetíteni. Az amerikai elnökasszony fia, amikor kimászik a halál torkából, még akkor sem tanul a korábbi hibáiból, tovább szól a követőihez, akikből most már egy sincs, hisz a föld elpusztult vele együtt minden lakójával. De ezt nem fogja fel, nem fogja fel, hogy még a saját anyja is elfelejtkezett róla a nagy igyekezetben csak, hogy a saját segét mentse a süllyedő hajóról. Az elnökasszony fia még akkor sem fogja fel, hogy nincs akihez beszéljen, és hogy az a mentalitás, amit eddig követett, annak ideje most azonnal véget vetni. Nem. Ő továbbra is a nem létező követőihez szól a világ elpusztulása közben, után. Olyannyira nem túl rózsás a helyzet, hogy az ember már nemhogy más hibájából, de még a saját hibájából sem képes tanulni, és még talán akkor sem lesz változás, gyökeres változás, ha mindaz, amit ismerünk, egyszer csak megszűnik létezni, mert a műszaki cikkek már olyannyira hozzáragadtak a kezünkhöz, hogy már velünk együtt létezik, és ha kell, akkor velünk együtt repül a túlvilágra. Nem tudom, hogy ki hogy van vele, de nekem a Ne néz fel még a Hülyék Paradicsoma című filmre is hajaz egy picit. Azzal a különbsége, hogy a Hülyék Paradicsoma a jövőben, a Ne néz fel pedig a jelenben történik, és ha a Föld nem pusztulna el a Ne néz felben, akkor a Hülyék Paradicsoma simán lehetne a Ne néz fel következő része. A Hülyék Paradicsomában azon csodálkoztak, hogy miért nem nőnek a növények, ha kólával öntözzük őket, a ne néz felben pedig azon, hogy milyen sok értékes nyersanyag van a bolygógyilkos közeledő üstökösben, és valahogy jó lenne kihalászni. Sőt, ezzel nagyon sok embernek segítünk, mert több álláskeresőnek lesz munkája. Mintha csak a jelen pillanatait látnám, szint egy az egyben. Ha valakit egy kővel szeretnél megdobni, akkor ne csináld, mert az, mert az úgy túl feltűnő lenne. Csomagold a követ egy zsömlébe és úgy vágt hozzá, majd miután a zsömlébe csomagolt kő betörte az illető fejét, Utána még tel így felháborodva, sőt, vont kérdőre, hogy még ő érezze magát szarul, mert te csak segíteni szerettél volna, és csak adni szerettél volna neki egy zsömlét. Aki más gondol, mint amit a politikai elit megkövetel, vagy olyan véleménye van, amely nem egyezik a hatalom érekével, azt az embert, és mint az a filmben is szó szerint elhangzik, el kell tüntetni. 
Persze a filmben sem szó szerint kell érteni az eltüntetést, mert nem fizikailag tüntetik el a személyeket, tudósokat, a más véleményen lévőket, hanem elveszik azt, ami a demokratikus társadalmunk alapja, a szabad véleménynyilvánítást. Ez manapság is pontosan ugyanígy történik, amit én csak demokratikus cenzúrának hívok. Magyarul ez a demokrácia zsömlébe csomagolt, diktatórikus keménykő, amit nemhogy nem szabad hozzávágni máshoz, és ugyanazt az eszmét követni, mint a nagyok, meg sem fordulhat a, az a gondolat a fejünkben, hogy csalás történt, és átvertek minket. Csak el kell fogadni, sőt megköszönni a segítséget, és várni, ahogy jó birka módjára mi is megkapjuk a napi fél liter vízünket, és ha jók voltunk, akkor még talán egy kis szénát is kapunk a vízünk mellé. Akkor jó, és akkor vagyunk jó emberek, ha úgy viselkedünk, mint a robotok, amikor a bes egy új kütyüt mutat be a tűknőlő kíváncsiskodóknak, és egy robot hang arra kéri a közönséget, hogy kerüljék a szemkontaktust, a hirtelen mozdulatokat, a köhögést és a negatív arckifejezéseket. Magyarul üljetek a nézőtéren és bámuljátok úgy a bes alapítóját, mint aki feltalálta a spanyol viaszt, és ne azért tiszteljétek őt, mert egy remek ember, ne azért tiszteljétek a bes alapítóját, mert valami fantasztikus elme, hanem azért, mert, mert mi azt mondtuk. És miközben Peter Isherwell a Bess új mobilját, a Bess érzülétét mutatja be, és adja el azt a gyerekek arcával, azt közvetítve, hogy milyen fontosak számára az emberek, miközben az előadás után a kislány szeretlek válaszára a nagy Peter Isherwell rá se bagózik, valamint úgy kapják ki a gyerekek kezéből a bemutatott terméket, mintha maguk a gyerekek is valamilyen állatok lennének, de mint tudjuk a színfalak mögött már bármit meg lehet csinálni, hisz azt már úgy se látja senki. Az egónk és a megfelelési kényszerünk buboréka a színfalak mögött már nem kell, hogy körbevegye az auránkat, ott már olyanok lehetünk, amilyenek valójában vagyunk. Azt mondunk, amit akarunk, és ha kell, még rá se kell bagoznunk a kislányra, akinek az arcát felhasználva eladtunk egy terméket, és aki ráadásul még a szeretetét ennek ellenére is kimutatja felénk. Olyannyira megszoktuk a minket körülvevő buborékot, hogy amikor valaki hirtelen felszakítja azt, és visszarát minket a valóság talajára, akkor egyszerűen sokat kapunk a buborék felszakadásától, és lepadlózunk a buborékon kívüli piszkos levegőtől, és ezzel a hasonlattal azt akartam mondani, hogy, hogy, hogy ez a buborék az, ami megvéd minket az amúgy is a világban lévő dolgoktól, de a buborék segít abban, hogy erről még akkor se vegyünk tudomást, ha mindez ott van a szemünk előtt. Amikor Filip azzal zaklatja a barátnőjét, az üstökös felfedezőjét, hogy mondja már el, hogy mi ez a nagy katyfasz, akkor két kész tények elé állítja a szerelmét, és elmondja neki, hogy egy, hogy egy olyan üstökös közeledik a föld felé, amely nagyobb, mint amíg kiirtotta a dinoszauruszokat. Na ekkor Filip képzeletbeli buborékja kifakad, és szinte majdnem elájul, mert ő egyszerűen nem volt felkészülve erre a, a buborékja nélküli világra. Amire még rávilágít ez a jelenet, az a közlési mód, mert mint az látszik, nem mindegy, hogy hogy mondjuk el az igazat, és hogy valamit milyen nyelven és hogy milyen hanggal adunk tovább. Ugyanis egy mit sem sejtő járók elő meghallja két szavait, a szereménynek mondott nyers szavait, és visszakérdez, hogy tényleg elpusztul a világ pár hónapon belül? Amire csak az az egy rövid válasz érkezik, hogy csak egy videójátékról beszélünk. Ez a kis jelenet nagyon jól szemlélteti azt, hogy ha túl nyersek vagyunk, akkor hasonlóan ájulás és rosszul lét lehet az eredmény, amely ugye a katasztrófára csak még jobban rádob egy lapáttal. És az tényleg nem jó, hisz alapvetően egy nagyon súlyos problémával áll szemben a világ, senkinek nem hiányzik még a polgárok hisztie és pánik reakciója, ezért itt is jön a, a már jól bevált, mindig használt módszer, a becsomagolás. Csomagoljuk be úgy a sztorit, hogy az emberek a valóság ellenkezőjét gondolják, csomagoljuk be úgy a sztorit, hogy azt higgyék, hogy az üstökös nem rossz, hanem valójában egy, egy, egy nagyon jó dolog, hozzunk létre egy segélyvonalat, azzal a szlogennel, hogy a, hogy a besegélyvonal az önbarátja, mert egy barátra mindenkinek szüksége van ilyen bizonytalan időkben. Csomagoljuk be úgy az emberési kihalását, mint egy új lehetőséget a gazdaságra, és persze a még több pénzre. Mondjuk azt, hogy a föld felé száguldó üstökös egy új lehetőség a jólétre, a szegénység megoldására, a gazdagok és a szegények közötti hatalmas különbség eltörlésére, a munkanélküliségre, és minden, minden egyéb rossz dologra. Számomra tényleg ez a jelenet volt a film csúcspontja, amikor a krémek krémje összeül egy asztalnál és egy csapásra megoldja a világ összes problémáját, kezdve az üstökös felrobbantásától az éhinségig. A világ megmentője az nem maga az állam, vagy mondjuk a mindent is tudó NASA, hanem egy üzleti világból érkezett Muxó, a BES vezérigazgatója, aki arról tájékoztatja az akkor már kétségekkel teli mindi professzort, hogy 
több milliónyi adatuk van róla, és a besnél még azt is tudják, hogy ki, mikor fog meghalni és miben. Mert az algoritmusuk, amelyek folyamatosan a mi szokásainkat figyelik, ez az algoritmus még erre is képes. Előre tudja, hogy ki mikor fog meghalni, de azt nem tudja ez a nagyon csodálatos algoritmus, hogy az az üstökös, amely épp a föld felé szágult, az az emberi faj kihalását veszélyezteti. Nem, ezt nem tudja, mert úgy, ahogy az ember, úgy a mérnökök által írt program sem lát tovább az orrától. Hiába kapálózunk és hiába nem tetszik az, ami a világban történik, sajnos, és ezt szerintem olyannyira nehéz elfogadni, mint a kihalás tényét, hogy sajnos nem mi, nem mi átlag emberek, hétköznapi emberek hozzuk meg a döntéseket, hanem a piramis csúcsán lévők. Hiába kapálózunk és hiába szidjuk őket ide lentről, ez már alapból egy vert helyzet. Nem tehetünk semmit, csak ha csoportosan is drasztikusan lépünk fel, de ahhoz már túl gyengék vagyunk. És ehhez kapcsolódva a film egyik talán legtöbbet idézett mondata, az akkor hangzik el, amikor egy fiatal társaság arról kezd el vitatkozni, hogy vajon a nagy multimilliárdosok merre és hová bújnak majd az üstökös elől, amikor megszólal maga az üstökös felfedezője két, és azt mondja, hogy az igazság még ennél is sokkal nyomasztóbb, mert nem elég okosak, hogy olyan gonoszak legyenek, mint amilyennek hiszitek őket. Ezzel a mondattal nem tudom, hogy egyetértsek-e, mert tény, hogy egyes döntések hülyeségnek tűnnek, viszont szerintem csak azért tűnnek hülyeségnek, mert nem a mi érdekeinket szolgálják, és ellenünk irányulnak. Tény és való, hogy nagyon sok hülyeség van a világban, de szerintem hiba lenne azt gondolni, hogy azért hozták meg azt a döntést, mert hülyék. Nem, azért hozták meg azt a döntést, mert valakinek nagyon nagy előnye származik belőle, és ez az előny nem a mi érdekeinket szolgálja. Nem terveztem, hogy ennyit beszélek majd egy filmről, és már így is átléptem az előre tervezett keretet, viszont tényleg elragadott a gondolatáradat, és nem túlzom, ha azt mondom, de tényleg a filmben nincs egyetlen olyan perc sem, amit ne lehetne valós társadalmi problémákra lefordítani. Néhány mondat ezekről a folyamatosan visszatérő bevágásokról, amely szerintem egy brilliáns ötlent volt a rendezőtől, legalábbis ha ránézünk erre, majd erre a képre, akkor szerintem érezhető az a kontraszt, amit ezzel maga a rendező is beszeretett volna mutatni. Amiről még nem beszéltem és nem is fogok, viszont lehetne, és ezek mindegyik egy általános problémára reflektál, amikor még a feleség sem hisz a férjének, amikor a nép haragja, a nép gyűlölete, a szülő és a gyermek kapcsolatra is kiterjed, amikor a gyerekeket pajsként használjuk, amikor a halálunkat egy koncerttel ünnepeljük, amikor az egónk miatt még akkor sem tanulunk a hibáinkból, amikor már a fajunk fentmaladása a tét, valamint az, amikor az üstököst egy aranybányának kereszteljük. Szeretném azt hinni, hogy ez a film tényleg nem volt más, mint csak egy tükör. A társadalmunk tükre, amelyben az összes felelhető nagyobb probléma be van karikázva és felkiáltó jellekkel kiemelve, hogy jobb lenne mi hamarabb cselekedni, különben, különben igen ránk is ugyanez vár. Valamint többen felvetették, és ha tudnék, hogyha most azt mondanám, hogy ez a gondolat az én fejemben ez nem fordult meg, de mi van akkor, ha ez a film is egy aféle nulladik óra volt, egy előkészítő kurzus, egy toroktágítás, hogy a későbbiekben jobban le lehessen dugni a torkunkon majd valamikor, egy hasonlóan nagy, nehezen emészthető, nehezen nyelhető Falatot. Hazudnék, hogyha most azt mondanám, hogy mindent elmondtam, amit szerettem volna erről a filmről. Ez nem így van, mert nagyon sok gondolat van még a fejemben, de szerintem a legfontosabbakat elmondtam. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, jelezzétek nekem az igényeiteket a hasonló tartalmak iránt, és nem tudom, hogy mi lesz a fogadtatás ennek a, ennek a sorozatnak, ennek az iránynak. Az majd, az majd csak rajtatok múlik. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és hogy elmondhattam a gondolataimat. További szép estét, napot mindenkinek. Sziasztok!